மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காம் ப்ரோக்ராமில் ருசியோ ருசி செக்ஷனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு ஸ்பானிஷ் டிஷ் அதோடய பேர் டோர்டிலா டோர்டிலான்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு வகையாக செய்வாங்க மெக்சிகன் டோர்டிலா அண்ட் ஸ்பானிஷ் டோர்டிலா ஸோ இன்றைக்கி பண்ண போகிறது ஸ்பானிஷ் டோர்டிலா ஸோ ஸ்பானிஷ் டோர்டிலான்றது ஆம்லெட் ஓகேங்களா அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ பார்க்கலாமா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு முட்டை எண்ணெய் ஆர்கானோ பார்ஸ்லி மிளகுத்தூள் உப்பு ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் அதாவது தோட்டிலா செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்களை பார்த்தோம் இப்போ அது செய்முறை விளக்கத்தை பார்ப்போம் முதல்ல பேனை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே முட்டை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்கள் வரைக்கும் ஒரு தயிர் சாதமோ இல்லை வெறும் கஞ்சி சாதமோ வச்சா கூட ஒரு முட்டை வறுத்து கொடுங்க இல்லை முட்டை பொறிச்சு கொடுங்க இல்லை முட்டையை புரிஜி நார்த் இந்தியானா பார்த்தீங்கன்னா புரிஜி இல்லை முட்டையில் ஏதோ ஒன்று முட்டைன்னு எழுதி வச்சா கூட சாப்பிட்றவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நேரமான அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் பிள்ளைங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுக்கணும் ஸோ நார்மல் ஆம்லெட் பட் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் வே இப்போ ஸ்பானிஷில் பார்த்தீங்கன்னா தோத்திலான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த தோத்திலாங்கிறது வந்து ஸ்பானிஷ் தோத்திலாங்கிறது முட்டையில் செய்கிறது மெக்சிகன் தோத்திலாங்கிறது வந்து ஒரு தின் பிரெட்டு அதாவது வீட்லேயோ இல்லாட்டி கார்ன்லேயோ கார்ன் ஃப்ளார்லேயோ செய்கிற தின் சப்பாத்தி கைண்ட் ஆஃப் இது தான் தோர்டிலா மெக்சிகனில் ஸோ அதை வச்சு ரோல் அதுக்குள்ளே ஏதாவது ஸ்டஃபிங் வச்சு ரோல் பண்ணி சாப்பிட்றது இதை எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது வந்து ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை வந்து பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் அதாவது எண்ணெய் எப்படின்னா ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் இந்த பொட்டேட்டோ பார்த்தீங்கன்னா இதோட கட்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாங்காக ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி இப்போ சப்போஸ் எங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஃபிங்கர் சிப்ஸாக இருந்தால் எப்படி இது வந்து குக் ஆகும் அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் டவுட்டே பட வேண்டாம் இந்த மாதிரி அழகாக சின்ன சின்னதாக அழகாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு இது பாருங்கள் பபுள்ஸ் வருது இந்த சமயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் இந்த சமயத்தில் இதை நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கணும் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ பொட்டேட்டோ போட்டுடுறேன் எண்ணெய் நிறையா ஊற்றணுன்லாம் அவசியம்லாம் கிடையாது நம்ம நார்மலாக ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணாவே போதும் ஸோ அப்படியே விடுங்க இதில் கொஞ்சம் உப்பு வேணும் அப்படின்னா உப்பு எதுக்கு ஆட் பண்ணுறதுனா டு மேக் த வெஜிடபிள் ஸ்வெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் எப்படின்னா அதை கொஞ்சம் வேலை வாங்கினா தான் அதோட தண்ணி ஒவ்வொரு வெஜிடபிளுக்கும் ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ட் எதுவுமே தக்காளியாக இருக்கட்டும் வெங்காயமாக இருக்கட்டும் பொட்டேட்டோவாக இருக்கட்டும் சிக்கன் மட்டன் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் என்ன சொல்கிற ப்ராக்லி இதை சொன்ன வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அததுக்கான ஃப்ளேவர் வந்து அததுக்கான வாசனைங்கிறது இருக்கும் நேச்சுரலாக இட் இஸ் காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்போது இந்த மாதிரி இப்போ இந்த பொட்டேட்டோவோட வாசனை எனக்கு வேணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு மேக் தெம் ஸ்வெட் ஸ்வெட்டுங்கிறது வேர்க்க வைக்கணும் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா பு உப்பு உப்பு கொஞ்சமாக லைட்டாக எப்போ உப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீஸுக்குன்ற மாதிரி போடணும் அந்த ஒவ்வொரு பீஸ் இப்போ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் லிட் பெரியவங்களாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அபத்தமாக இருக்கும் பட் புதுசாக சமையலுக்கு ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் எப்படிரா அளவு தெரியறது அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வெஜிடபிளுக்கும் ஒவ்வொரு இப்படி ஒரு பிஞ்சு எடுத்து எடுத்து போட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் இதை வந்து பெரியவங்க பார்த்தா சிரிப்பாங்க என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே என்ன பட் உண்மையாக ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு கட் பண்ண வெஜிடபிள்க்கு அளவு பார்த்து போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு நீங்கள் திருப்பி சேப் சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் கம்மியாகிடுச்சு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு குறையும் வராது ஸோ இதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள் நல்லா வருது நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே வருது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அடிப்பாகம் எல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த உப்பு போட்டதுனால உருளைக்கிழங்களோட தண்ணி எல்லாம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சதுனால தான் அந்த சிசிலிங் சவுண்டு நல்லா சொர சொரன்னு தண்ணி பட்டா எண்ணெயில் தண்ணி பட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த சவுண்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதை நல்லா வேகட்டும் ஸோ இதோட டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கக்கூடாது 
பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே ஒரு ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் பசங்களுக்கு அப்படியே மேலே ஒரு பெப்பர் பொடி உப்பு போட்டு கொடுக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இது வேறு மாதிரி செய்யணும் இல்லைங்களா ஸோ ஸ்பானிஷ் தொத்திலா ஆக்சுவலி ஆர் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டாக சொல்லுவாங்க தொத்திலான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஸோ அந்த தொத்திலாங்கிறத வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஆக்சுவலி இது ஒன்று வந்து தொத்திலா டி பட்டாட்டா அதாவது பட்டாட்டானா பொட்டேட்டோஸ் ஸோ தொத்திலா வச்சு ஆம்லெட் ஓகே தொட்டிலாவை பொட்டேட்டோ வச்சு ஆம்லெட் இன்னொன்று வந்து தொத்திலா டி பப்பாஸ் டி பப்பாஸ்னு போகும்போது ஆனியன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா சைவ்ஸ் சைவ்ஸ்னா எனி கிரீன் பார்ட் ஆஃப் கார்லிக் ஆர் ஆனியன் ஏதாவது கிரீன் மேலே வருது இல்லைங்களா அதோட பார்ட் தான் சைவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இல்லைனா வெறும் கார்லிக் மட்டுமே வச்சு கூட பண்ணலாம் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறது தான் தொத்திலா ஸோ ரெண்டு வகை ஒன்று தொத்திலா தி பட்டாத்தா இன்னொன்று தொத்திலா தி பப்பாஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபுல்லாகவே ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இது எப்படி ஆகிடுச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது பாருங்கள் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு கட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி சாஃப்ட் ஆனோடனே அட அழகாக எடுத்து வச்சுக்கோ இது உப்பு போட்டதுனாலேயும் இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த முட்டை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த முட்டையே இப்போ வந்து நான் பீட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு இப்போ ஃபுல்லாக பொட்டேட்டோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முட்டை கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை முட்டை முட்டை கூட ஈக்குவலாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மூணு முட்டை இல்லை நாலு முட்டை போடலாம் இது ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க இந்த காலையில் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு பண் அடம் பண்ணுற பிள்ளைங்க முட்டை சாப்பிட்ற மக்களை பிள்ளைங்களாக இருந்தால் தைரியமாக முட்டையோட இந்த பொட்டேட்டோவை அழகாக வ கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் வேறு எதுவுமே கவலை பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ ஏன்னா இப்போ ஒரு நாலு முட்டை ஆச்சுங்களா நாலு முட்டை புரோட்டீன் அண்ட் அதோட யோக் வந்து ஃபேட்டு அதுவும் போ இருக்குங்களா அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ பார்த்திங்கன்னா கார்ப்ஸு ஸோ ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்க ஜென்ரலாக நான் பார்த்திங்கன்னா நான் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் அவங்க தான் த அப்கமிங் இது இல்லைங்களா க்ரோத் அண்ட் ஜென்ரேஷன் அதனால் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுப்பேன் எஸ்பெஷலி எந்த வீட்டில் எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் இருபது வயசுக்கு முன்னாடி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் அடுத்த ஒரு நாற்பது வருஷம் வரல நமக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படி இருபது வயசு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த ஸ்டேஜ் வரலும் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹேராக இருந்தாலும் நல்ல க்ரோத் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா போன்ஸு அண்டு பல் எல்லாமே டோட்டலி ஐ சைட் கூட பார்த்திங்கன்னா சில டைம் வந்து அந்த இடத்துலே ஸ்டேஜ் நின்றுடும் ஒரு பவர் வந்துச்சுன்னா அந்த டுவெண்ட்டியோடு நின்றுடும் அதுக்கப்புறம் க்ரோத் ரொம்ப ரேர் தான் அதோட தேர்ட்டி நைனுக்கு மேலே தான் அந்த வெள்ளை எழுத்து அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ எந்த ஆர்கனுமே வளர்கிறது வந்து அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே தான் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வரல நம்ம குழந்தைங்களை கரெக்டாக நம்ம நம்ம இஷ்டப்படி நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டு ஃபுல் ஹேபிட்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தே ஓன் கோ ராங் அப்படியே நீங்கள் தப்பாக போனால் கூட சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து பீஸா சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்துடும் ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமே நல்ல ஃபுட் ஹேபிட் இருந்ததே இப்போ தப்பு பண்ணிட்டோமே அதை ஃபீல் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான உப்பு ஸோ உப்பு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானோ ஸோ ஆர்கானோ பற்றி சொல்லும்போது ஆர்கானோ வந்து ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாதுங்க நம்ம ஊர் கற்பூரவள்ளி தான் ஆர்கானோ ஸோ அவங்க ஊரில் ஹர்ப்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானோ அண்ட் பார்ஸ்லி பார்ஸ்லி இஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் கொரியாண்டர் ஸோ ஆர்கானோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் கற்பூரவள்ளி தான் இந்த கற்பூரவள்ளி இல்லாமல் எந்த ஒரு ஸ்பானிஷ் டிஷ்ஷும் இட்டாலியன் டிஷ்ஷும் இருக்கவே இருக்காது நீங்களே பார்த்துருக்கலாம் மிக்ஸ் மிக்சட் ஹர்ப்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க ஊரில் நல்லா வளரும் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க குளிர் பிரதேசம் ஸோ அந்த குளிர் பிரதேசத்துக்கு தேவையான அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அந்த சளி கபம் அதெல்லாம் சளி போகிறதுக்கான சக்தி வந்து இந்த ஆர்கானாலும் இருக்குது நம்மளே கற்பூரவள்ளியில் தானே கஷாயெல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் இந்த ஆர்கானோ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டால் பசங்க சாப்பிடாது ஏன்னா நம்ம ஊர் இது இல்லைங்களா அதனால் இது வந்து பார்ஸ்லி பார்ஸ்லி எகெயின் வந்து பா சொன்னீங்க நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இது இட்ஸ் கொரியாண்டர் ஃபேமிலி கொரியாண்டர் மாதிரி கொரியாண்டர் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் பட் இது கொஞ்சம் பட்டை பட்டையாக இருக்கும் பார்ஸ்லியெலாம் நிறைய வகைகள் இருக்குது கலி பார்ஸ்லி பார்ஸ்லீஸ் அண
இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் எக் பீட்டர் இருந்ததுன்னா எக் பீட்டர் வச்சு பண்ணலாம் பட் நான் என்கிட்ட இப்போ ஃபோர்க்கு தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதிலே பொட்டேட்டோ க வேக வச்சது போடலாம் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா எக்கு கொஞ்சம் ஊற்றி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பொட்டேட்டோவை அழகாக அரேஞ்சும் பண்ணலாம் ஓ சூப்பராக இருக்கு சிஸ்லிங் சவுண்டு இதெல்லாம் ஒரு பக்கமாக போயிருச்சு இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை கட் பண்ணும்போது பீட்ஸா மாதிரி ட்ரையாங்கிளாக தான் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவாங்க இதை அப்படியெல்லாம் முழுசாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க பீட்ஸா மாதிரி ட்ரையாங்கிளாக தான் இருக்கும் சர்க்கிளில் பீட்ஸா மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஊர் ஸ்டைலுக்கு வேணால் ஜாலியாக நம்ம மிளகாய் பொடி அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இது மெயின் இது இதை செய்ய ஏன் நான் இதை செஞ்சேன் இன்றைக்கி அப்படின்னா இந்த மார்னிங்கில் சாப்பிடாமல் அனுப்பாதீங்க குழந்தைங்கள சப்போஸ் சாப்பிடாமல் கிளம்பிட்டாங்கன்னா டோன்ட் வரி பரவாயில்ல இதை கொடுத்து அனுப்புங்க இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சிம்மரில் போடுற சிம்மர்னால் என்ன ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை மூடி வச்சு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கு இல்லைங்களா மூடி வச்சு இது பண்ணுறேன் குக் பண்ணுறேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டன்னு நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் சிம் பண்ணிடுறேன் எனக்கு கீழே கொஞ்சம் ஓவராக வெந்துடக்கூடாது ஸோ எப்போவுமே இப்படி ஸ்வேல் பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா ஒட்டிக்கும் தோசைக்கல்லாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு இது வந்து பேனு ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு தட்டை போட்டு இப்படி அப்சைட் டவுன் ஒரு சூடாக இருக்கும் கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க அப்சைட் டவுனில் எடுத்து வா சூப்பராக ஆகிடுச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ ஒரு சைடு வெந்திருக்கு இன்னொரு சைடு என்ன பண்ணணும்னா ஸோ இதுக்குள்ளே அப்படியே போட்டுட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா தவாவில் வர மாதிரி ஃப்ளிப் பண்ண தெரிஞ்சவங்க ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம் கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்ததுன்னா ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இந்த ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்துருச்சு இதை எடுத்துருவோம் ஸோ போத்த சைட்ஸ் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியானது இது வந்து ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா ஹாஃப் இது இது மட்டுமே கொடுத்து மார்னிங்கில் அனுப்பலாம் ஸோ இதே மாதிரி முடிச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடணும் இது ஆல்மோஸ்ட் குக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தட்டை போட்டு திருப்ப வேண்டியது தான் பாருங்க ஸோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு ஸோ எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு நாலு பீஸ் அழகாக இதோட டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்கேன் நல்ல சூடு கண்டிப்பாக பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் எப்போவுமே குட்டி பசங்களை தான் நான் வந்து இது பண்ணுவேன் எய்ம் பண்ணுவேன் பிகாஸ் தே ஆர் தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வித் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் ஃபுட் ஹேபிட் நம்ம அம்மா என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அது தான் அதில் கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு என்றைக்குமே உண்டு ஸோ அதனால் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது சூப்பர் டிஷ் ஏர்லி மார்னிங் போகணும் இல்லை மார்னிங் எட்டு மணி கூட சாப்பிட்லாம் சரி இட்லி தோசையை போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இல்லை பொங்கல் நம்ம டிஷ்ஷு போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஸ்பானிஷ் தொத்திலா ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்பானிஷ் தொத்திலா தொத்திலா டி பத்தாத்தா என்ன நேர்களே இன்றைக்கி பண்ண இந்த ஸ்பானிஷ் ஆம்லெட் அதாவது தொத்திலா தீ பட்டாட்டா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து பெப்பர் கார்ன் பவுடர் பொடி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இது பெப்பர் கார்ன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா பெப்பருங்கிறது வந்து மிளகாய் பெப்பர் கார்ன் அப்படின்றது தான் மிளகு சின்ன சின்னது ஓகேங்களா ஸோ அந்த இது இன்டர்நேஷ்னல் டேர்ம்ஸ் ஓகே வந்து அதனால் அந்த மிளகு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது அந்த மிளகு வந்து கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும் டைஜஷன் நல்லா கொடுக்கும் சளி 
சளியும் வராது ஓகேங்களா சளி நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையுமே கரைக்கும் அதனால் மிளகு வேணும்னா கொஞ்சம் ஜா ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்லதே கொடுங்க எப்பவுமே அவங்கள எஜுகேட் பண்ணுங்க நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கவனம் வைக்க சொல்லுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப 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 முக்கியம் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஸோ இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு சுவையான டிஷ்ஷோட அடுத்த எபிசோடில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது எம் வகிதா ஜீவானந்தன்